uh, bismillah rahman rahim in this part of discussion uh, we will uh, introduce the subject of econometrics very briefly very quickly so in this connection uh, i will be trying to answer three to four questions number one what is econometrics and what is econometrics about number two uh, since econometrics uh, when we say econometrics so it means there is something to be measured and that is actually the financial or economic relationship or relationship of variables in social sciences to uske liye data ki zarurat hai to ye data kahan se aayega uske kai sources hote hain uh, since the data is of different types so if uh, your target is to collect primary data uske liye to fir aapko questionnaire design karna padta hai and then you have to select the target population or sample जिनसे रिस्पॉन्डेंट्स जिनसे आपने डाटा इकट्ठा करना होता है तो उनको आप फिर क्वेश्चन एयर सर्कुलेट करते हैं और वहां से डाटा इकट्ठा करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन इकोनोमेटिक्स वी यूज सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा वो होता है विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड विच इज बीन ऑर्गेनाइज विच हैज बीन अरेज प्रॉपरली एंड विच इज अपलोडेड बाई ए बाई एन अथेंटिक वेब ग्रुप वेबसाइट तो उसमें ये डेटा बेसिस हैं जो तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वेयर डज द डेटा कम फ्रॉम ये दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जिसको हम आंसर करेंगे वो ये कि वाई इकोनोमेटिक्स इज स्टडीड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन थर्ड जो है व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स दे आर एक्चुअली इंटर ये जो क्वेश्चन है वाई वाई टू स्टडी इकोनोमेटिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन एंड the other question what is the methodology to be followed in the subject of econometrics so ye hum uh, bada quickly in sawalon ke jawab dete hain number 1 ke what is econometrics so econo plus matrix matrix is for the measurement econo is an abbreviation from uh, the economic theory uh, kyunki uh, initially ye subject jo tha it was developed by the economic uh, by the economist to isliye iska naam aise hai warna इकोनोमेट्रिक्स इज नाउ ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन मल्टीपल डिसिप्लिन इन मल्टीपल स्कीम ऑफ स्टडीज एग्रीकल्चर साइंसिस में भी इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाई जाती है इवन मेडिकल साइंसिस में भी एडवांस स्टेटिस्टिक्स जो है वो इकोनोमेट्रिक्स इसी तरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इस नाम से या किसी और नाम से ये पढ़ाया जाता है स्टेटिस्टिकल थ्योरी एंड स्टॉकस्टिक वेरिएबल्स वगैरह के नाम से इसी तरह फाइनेंस में अब ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो इसलिए जब हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक थ्योरी इट कैन बी फाइनेंशियल थ्योरी इवन इट कैन बी एन ऑब्जर्वेशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स जैसे डेट का इशू है तो इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं तो ये एक ऑब्जर्वेशन है ये एक बेस्ड ऑन स्टडीज हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया है कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं उन पे वेरिएबल्स को हम देखते हैं उनका रिलेशनशिप क्या है और फिर उस रिलेशनशिप को मेजर करते हैं तो इसको सब्जेक्ट इकोनोमेटिक्स कवर करता है इसलिए इसको कहा जाता है कि इकोनॉमिक मेजरमेंट या फाइनेंशियल मेजरमेंट या डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज इम्पेरिकल डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज हो सकता है या फाइनेंशियल लॉज या फाइनेंशियल थ्यूरीज वगैरह ये हो सकता है कुछ लोग इसको जो है वो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल या इकोनॉमिक फिनोमिना भी कहते हैं और सिस्टमेटिकली इसमें होता क्या है वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द थ्योरी और उसके बाद फिर उसके वेरिएबल्स और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर डाटा इकट्ठा करके हम एस्टिमेट करते हैं तो ये इकोनोमेट्रिक्स की एक ब्रीफ uh, डेफिनेशन है तो इस डेफिनेशन को अगर हम सामने रखें तो इसमें मेजर जो चीज आ रही है वो है डाटा तो डाटा के बहुत सारे सोर्सेज हैं तो वेयर डज द डाटा कम फ्राम ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर यह है कि There is a long list of data sources, databases, या data banks. इसमें मैंने for short I have included two uh, data sources from Pakistan. जैसे ये uh, two और three पे ये listed है serial number two three पे. पहला जो second है वो Ministry of Finance का है. तीसरे number पे जो listed है it is State Bank of Pakistan. The huge data bank. फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डाटा है एक्चुअली इट इज सेकेंडरी डाटा जो एनुअल बेस्ड होता है इसमें क्वार्टरली इंफॉर्मेशन बहुत कम वेरिएबल्स की होती है बट इफ यू एक्सेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो इस पे मल्टीपल मल्टीपल देर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ 
uh, you know, data set is my trade pay, trade pay, finance pay, banking pay, um, economic, uh, major economic indicators ke upar, is pay um, monthly bhi or kuch data to fortnightly jase inflation ka data hai. Fortnightly bhi wo hota hai. Monthly to hai hi hai. Quarterly bhoot sare variables ka data hota hai. Isi tarah World Bank annual data hai. IMF, uh, investing.com, isi tarah ye jo hai Fed, yani Federal Reserve System ka jo एक सब्सिडरी इदारा है ये भी डाटा मेंटेन करते हैं इसी तरह एक एशिया का सीईआईसीडी सीईआईसी डाटा ये एक एशियन वेबसाइट है ये भी एक डाटा मेंटेन करते हैं इसी तरह कुछ चाइनीस ग्रुप भी हैं जो डाटा मेंटेन करते हैं इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का एक फोरम है उसमें भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर भी डाटा जो है वो मौजूद है इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और ट्रेड के बारे में तो ये जब ये क्वेश्चन है कि वेयर डज द डाटा कम फ्रॉम तो वेयर टू गेट डाटा फ्रॉम तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च या एनालिसिस आप इनको एक्सेस करके लिख सकते हैं तो आपने कोई भी रिसर्च असाइनमेंट करनी हो फॉर विच यू आर सर्चिंग डाटा यू कैन एक्सेस दीज वेबसाइट एंड फाइंड आउट दी डाटा सेट दूसरे का एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों पढ़ते हैं देखें इकोनोमेटिक्स इज ब्लैंड ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी या प्रोपोजिशंस या ऑब्जर्वेशन जो हम लिटरेचर से आइडेंटिफाई करते हैं मैथमेटिक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स और फिर मेजरमेंट टेक्निक्स आपको आनी चाहिए तो इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों पढ़ा जाता है जबकि ये सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाए जाते हैं इशू यह है कि जब आप इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल या फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसमें आप स्टेटमेंट्स या हाइपोथेसिस वगैरह जो है उनको आप टेस्ट नहीं करते आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज जनरल रिलेशनशिप नेगेटिव पॉजिटिव फॉर एग्जांपल प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड जी एक्सचेंज रेट इनके रिलेशनशिप को आप पढ़ते हैं बहुत सारी थ्यूरीज हैं ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड इसी तरह पोर्टफोलियो थ्योरीज हैं बेसिक एडवांस मॉडर्न तो उसमें बहुत सारे आप वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं लेकिन मेजरिंग दी एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप का वो फोकस ज्यादा नहीं होता सिर्फ ये है कि समटाइम्स कुछ नंबर्स लेके आप उनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर उसमें डेटा और फिर मेथडोलॉजीज वगैरह आप नहीं करते अगर आप मैथमेटिक्स की तरफ आए तो मैथमेटिक्स इट एक पूरी एंटिटी है पूरा डिसिप्लिन है उसके अंदर भी आप आप क्या करते हैं कोई थ्योरी वगैरह आप बेस नहीं करते मैथमेटिशियन को कोई फाइनेंस की इकोनॉमिक्स की थ्योरी से कोई गर्ज नहीं होता इसलिए वो मैथमेटिकल मॉडल्स तो टेक्निक्स तो मैथमेटिकल मेथड्स तो आपको पढ़ाते हैं लेकिन उसमें उनका ये टारगेट नहीं होता कि किसी थ्योरी को प्रैक्टिकली कोई वो टेस्ट करें इसके अलावा मैथमेटिकल इक्वेशंस में स्टोकेस्टिक वेरिएबल या बिहेवियल वेरिएबल्स जो हैं जो क्वांटिफाइएबल नहीं होते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं उनका इफेक्ट होता है जैसे रूमर्स हैं इंफॉर्मेशन है हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं जैसा कि आजकल एक्सचेंज रेट बहुत ही वॉलेटाइल है पाकिस्तान का अगेंस्ट यूएस डॉलर ड्यू टू अफगानिस्तान सिचुएशन तो अब इसमें अब ये देखें ना ये मेजरेबल ये चीजें ये फैक्टर्स तो हैं दो दे आर मेजरेबल या दे आर नॉट मेजरेबल लेकिन दीज आर दे आर तो इकोनोमेटिशियन जो है वो इसको लेते हैं मैथमेटिशियन इसको नहीं कंसिडर करते इसी तरह अगर आप आ जाए स्टैट्स की तरफ तो स्टेटिशियन का क्या काम होता है स्टेटिशियन मोस्टली क्या करते हैं दे गैदर डाटा कलेक्ट डाटा Using different uh, methods, interviews, uh, questionnaire surveys वगैरह ये करके उसके बाद फिर दे ऑर्गेनाइज द डेटा इन वेरी मीनिंगफुल फॉर्म फिर उनकी प्रेजेंटेशन इन ग्राफ्स इन टेबल्स इन टेबुलर फॉर्म या और आज कल पिक्टोरियल प्रजेंटेशन भी होती हैं बहुत अच्छी प्रजेंटेशन होती हैं तो स्टेटिशन ये काम करते हैं बट स्टेटिशन नेवर टेस्ट एनी इकोनॉमिक थ्योरी और फाइनेंशियल थ्योरी वगैरह ये उनका काम नहीं होता लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में ये सारे काम हम इकट्ठे एक ही जगह करते हैं इसलिए इकोनोमेट्रिक्स के सब्जेक्ट को एक सेपरेट एंटिटी और सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है
तो आप तो सिर्फ हम एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं बट देर इज ए सीरीज ऑफ कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ इकोनोमेट्रिक्स आखिरी क्वेश्चन वट इज द मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स तो सबसे पहले जो अब ऑल है वो गाइडलाइन है यानी कहाँ से हम रहनुमाई लें कि क्या हमने करना क्या है तो सबसे पहले थ्योरी या ऑब्जर्वेशन या प्रोपोजिशन जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान का डेट बढ़ रहा है तो इसकी क्या रीजन हो सकती हैं क्या फैक्टर्स हो सकते हैं तो इसी तरह प्राइस और डिमांड की थ्योरी फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी डिमांडेड के बहुत सारे डिटरमिनेंट हैं जैसे प्राइस है इनकम है या प्राइसेस ऑफ द अल्टरनेटिव या सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वगैरह या और क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह तो एडवर्टीजमेंट uh, uh, ये सारी चीजें जो कि डिमांड से रिलेट करती हैं तो ये थ्योरी हमें बताती है कि वेदर दे आर पॉजिटिवली नेगेटिवली रिलेटेड देन After having understood the theory, we list down the variables, dependent, independent classification. के साथ we make mathematical model. Model में तीन चीजें important होती हैं कि हम identify करते हैं कि dependent variable कौन सा है. Number two, list of independent variables क्या हैं और parameters क्या हैं जो A, B, C हम लिखते हैं. तो ये आप business maths में या mathematics for economics and business में आप पढ़ते हैं कि equation कैसे बनाते हैं तो उन equations की मदद से mathematical model बन जाता है फिर उसके अंदर हम वो जैसे मैं बता रहा था कि information index, stochastic variables, random variables जो effect कर रहे होते हैं उनको incorporate करते हैं तो इस तरह econometric model बन जाता है in order to differentiate it from the mathematical model नेक्स्ट स्टेप होता है कि डाटा डाटा हम या डाउनलोड करते हैं या हमें खुद कलेक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टडी या रिसर्च या एनालिसिस जो हम कर रहे होते हैं इसके बाद एस्टीमेशन करते हैं अब क्वेश्चन यह है कि एस्टीमेशन किस चीज की एस्टीमेशन वेरिएबल्स पे तो डाटा मौजूद होता है तो हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं अल्फा बीटा जो पैरामीटर्स होते हैं जो इक्वेशन को रिलेट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को उनकी एस्टिमेशन करते हैं ताकि हमें पता चले to what extent uh, income and quantity demanded are related to what extent interest rate and investment is uh, related isi tarah or for example exchange rate volume of exports imports ye kis hat tak aapas mein to what extent they are rela- related to ye coefficient estimate karne se hi hame pata chalta hai fir hum ye dekhte hain ki how far the results are reliable testing of hypothesis and statistical theory hum use karke hum dekhte hain for example Uh, अगर uh, मैं आपको हाइपोथेसिस uh, टेस्टिंग और फिर उसके बाद फोरकास्टिंग होता है फिर मैं एक आपको इसकी बेस पे एक एग्जांपल भी बताऊंगा uh, जो रियल लाइफ में आप फाइनेंस के मोस्टली स्टूडेंट उससे फेमिलियर हैं तो ये हमने आंसर किए नंबर वन क्वेश्चन व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स नंबर टू डाटा कहाँ से मिलता है वट आर द डाटा सोर्सेज नंबर थ्री वाई इकोनोमेट्रिक्स इज टू बी स्टडीड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन नंबर थ्री इसकी मेथडोलॉजी क्या है ये इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स भी इसलिए इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड हैं तो ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि किस तरह हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं और फिर इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है इसका ये सोर्स दिया हुआ है गुजराती से ये पिक्चर ली गई है तो ये जहाँ तक हमने इन क्वेश्चन को आंसर किया तो नेक्स्ट में हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे 